Assalamualaikum. Kya mana chhoto mera shabai? Kurminola High School and College er pokhade ke online shani kar jokhon me tomader ke abar diti or shabta er mato shagotom. Amar gato shabta er class ta tomra ki dekhe chile shabai? Abong class shesh ki ki puriye chile ami mushi sham porke ki ki alochu bishar chile tomader patto poyer mato ta ki puri chile aasha kori shabai puri chile. Amra tarai dara bhi kotha aske amader oye odder Bangladesh o bisho puri chowe shabtom shenin. অষ্টম অধ্যায়ের বাংলাদেশ এর জনসংখ্যা পরিচিতি অধ্যায়ের পাঠ 3 ও 4 সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব চলো আজকে আমরা আমাদের শ্রেণী কার্যক্রমে ফিরে যাই স্বাগতম আমাদের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম পরিচিতি এর দেখতে পাচ্ছ আমার একটা ছবি দেয়া আছে বিষয় বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় শ্রেণী সপ্তম অধ্যায় 8 বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি পাঠ 3 ও 4 আমি ওবাইদুল হক সহকারী শিক্ষক কুরমিটলা হাই স্কুল এন্ড কলেজ একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ শিক্ষার্থীরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখো কি দেখতে পাচ্ছ একটা দাড়ি পাল্লা একটা দাড়ি পাল্লা এক পাশে একটি পৃথিবীর গ্লোব দেওয়া আছে আর এক পাশে কি জনসংখ্যা চাপে অনেক বেশি জনসংখ্যা চাপে দাড়ি পাল্লার একটা পাল্লা অনেক নিচে নেমে গেছে আর এই পাশের পাল্লাটা অনেক উপরে উঠে গেছে তোমরা কি ধারণা করতে পারতেছো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় আজকে আমাদের পাঠ শিরোনাম কি হতে পারে আরেকটা ছবি দেখো বাংলাদেশের মেয়র তার মধ্যে অনেক অনেক মানুষ বাংলাদেশ ও জনসংখ্যা আগের চিত্র আর এই বর্তমান এই যে চিত্রটা এই দুইটা চিত্র দেখে কি তোমরা ধারণা করতে পারতেছো আজকে আমাদের পাঠ শিরোনাম কি হতে পারে হ্যাঁ তোমরা সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমাদের আজকের পাঠ শিরোনাম জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ সমূহ কোথায় বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ সমূহ এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা তোমরা যা শিখতে পারবে তা হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ সমূহ বর্ণনা করতে পারবে কি বর্ণনা করতে পারবে বাংলাদেশে কি কি কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে চলো আসো জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি কি কারণে থাকতে পারে বলে তুমি মনে করো তা যদি খাতায় তুমি ক্রমান্বয়ে লিখো পাঁচটা কারণ তোমরা নিশ্চয়ই সবাই লিখতে পারবে আমার বিশ্বাস তোমাদের কেউ এমন নাই আমার এমন কোন শিক্ষার্থী নেই সপ্তম শ্রেণীতে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাঁচটি কারণ তোমরা লিখতে পারবে না আমি জানি তোমরা সবাই পারবে তোমরা সবাই অনেক মনোযোগী তোমরা সবাই অনেক ভালো আসো আমরা আমাদের আজকে পরবর্তীতে যাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরবর্তী ধাপ গুলিতে আমরা যাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ এক নাম্বার অধিক জন্ম হার কি এখানে দেখো একটা মা তার কোলে একটা বাচ্চা পিছনে আরো দুইটা বাচ্চা এখানে দেখো অনেকগুলি মায়ের ছবি প্রত্যেকের কোলেই একটা একটা করে বাচ্চা আছে তার মানে কি আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির এক নাম্বার কারণের মধ্যে কি অধিক জন্ম হার কি অধিক জন্ম হার দুই নম্বরে দেখো আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরেকটি কারণ আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরেকটি কারণ হচ্ছে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর হার ক্রমান্বয়ে কিন্তু কমছে প্রতি হাজারে স্থূল মৃত্যু হার এই যে আমাদের যে মৃত্যুর হারটা হ্রাস পাচ্ছে শিশু মৃত্যুর হারটা হ্রাস পাচ্ছে এই জন্য জনসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে মৃত্যু হার হ্রাস তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুই নম্বর কারণটা আমরা কি পেলাম মৃত্যুর হার হ্রাস এখন মৃত্যুর হার হ্রাসের বিভিন্ন কারণ আছে বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে আমাদের মৃত্যুর হার অনেক ক্ষেত্রেই কমে গিয়েছে যার মধ্যে কি টিকা আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি মৃত্যুর হার হ্রাসের কারণ কি টিকা আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি মৃত্যুর হার হ্রাসের আরেকটি কারণ যদি আমরা দেখি মাতৃমঙ্গল কর্মসূচি অর্থাৎ মায়েদেরকে বাংলাদেশ সরকারের প্রশিক্ষিত ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সেবা দেওয়ার কারণে আমাদের মাতৃমঙ্গল কর্মসূচির কারণে আমাদের মা ও শিশুরা স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে এতে করে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে শিশু মৃত্যুর হারটা কমছে এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার আমরা এখন সবাই অনেক সচেতন আমরা আমাদের গর্ভবতী মায়েদেরকে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার দিই শিশুদেরকে পুষ্টিকর খাবার দিই এতে করে আমাদের কি জনসংখ্যায় শিশু মৃত্যুর হারটা কমে গিয়েছে যা আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরেকটি অন্যতম কারণ এরপরে দেখো আমাদের কি আসে মৃত্যু হার হ্রাসের কারণ মৃত্যু হার হ্রাসের আরেকটি কারণ সংক্রমণ রোগ থেকে মুক্তি আগে যে রোগ এখানে আমরা কি একটা লোকের ছবি আমরা গুটি বসন্তের ছবি দেখতে পাচ্ছি আগে গুটি বসন্তে পৃথিবীতে অনেক লোক মেরে যেত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক মারা যেত কিন্তু এখন আর গুটি বসন্তের কারণে আমাদের মানুষ মারা যায় না কারণ আমাদের সংক্রমণ রোগের চিকিৎসা বের হয়ে গেছে এরপরে কি মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি হচ্ছে 
গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় আমাদের কমিউনিটি ভিত্তিক ক্লিনিক হয়েছে ক্লিনিকে ডাক্তার আছে স্বাস্থ্যকর্মী আছে এতে করে আমাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এই সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে আমাদের জনসংখ্যা মৃত্যুর হারটা হ্রাস পেয়েছে এবং এই মৃত্যুর হার হ্রাসের কারণে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এরপরে বহির্গমন ও বহিরাগমনের মাধ্যমে জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে থাকে কি বহির্গমন ও বহিরাগমনের মাধ্যমে জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে থাকে অর্থাৎ দেখো একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ কিছু লোক রাস্তা দিয়ে হাঁটছে মাথায় প্রত্যেকের কিছু না কিছু দেখো আসে এটা কিসের উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের অনেক মানুষ ভারতে পাড়ি জমায় কোথায় পাড়ি জমায় ভারতে পাড়ি জমায় এতে বহির্গমনের ফলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কমে গিয়ে বহিরাগমনের ফলে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় বুঝতে পারলাম উনিশশো একাত্তর সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত যে আমাদের এক কোটি জনসংখ্যাকে আশ্রয় দিয়েছিল খাবার দিয়েছিল এতে করে কি আমাদের দেশের এক কোটি জনসংখ্যা যতদিন ভারতে ছিল ভারতের জনসংখ্যার সাথে তখন আমাদের জনসংখ্যা যোগ হয়ে ভারতের জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল আর আমাদের দেশের জনসংখ্যা তখন কমে গিয়েছিল অর্থাৎ বহির্গমন ও বহিরাগমনের মাধ্যমে জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে আরেকটা ছবি দেখতে পাচ্ছি কি বসতি স্থানান্তরের ফলেও জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে কিসের স্থানান্তর বসতি অর্থাৎ মানুষের আবাসস্থলের বিভিন্ন কারণে মানুষের আবাসস্থলের পরিবর্তন হতে পারে এই আবাসস্থলের পরিবর্তনের ফলেও মানুষের জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে যেমন কি বন্যা বা নদী বাঙ্গনের কারণে দেশের ভিতর এক এলাকার লোক অন্য এলাকায় গিয়ে বসবাস করে এভাবে আন্তঃস্থানান্তরের মাধ্যমে এক অঞ্চলের জনসংখ্যা কমে গিয়ে অন্য অঞ্চলের জনসংখ্যা বেড়ে যায় এভাবে কি বসতি স্থানান্তরের ফলেও জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতে পারে তোমরা কি বুঝতে পারলা এই দুইটা ছবি এবং নিচের সংজ্ঞাটা দিয়ে আমি যদি আবারও একটু আলোচনায় আসি কি নদী বাঙ্গনের কারণে দেশের ভিতরে এক এলাকার মানুষ অন্য এলাকায় গিয়ে বসবাস করে অর্থাৎ যে এলাকায় নদী বাঙ্গন হয়েছে ওই এলাকার মানুষগুলো যখন গিয়ে অন্য এলাকায় স্থানান্তরিত হয় তখন ওই এলাকার জনসংখ্যার হারটা বেড়ে যায় আর যে এলাকা থেকে গেছে ওই এলাকার জনসংখ্যাটা কমে যায় এভাবে বসতি স্থানান্তরের ফলে জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারে এরপরে দেখো কি বাল্য বিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ উক্তিটির সপক্ষে পাঁচটি বাক্য লিখো নিশ্চয়ই তোমরা সবাই লিখতে পারবে পরীক্ষা খাতায় যদি তোমাদের অনুদাপনে আসে বাল্য বিবাহের কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এটা তোমরা সবাই বুঝো এবং এই অনুযায়ী পাঁচটি বাক্য আমরা খুব সহজেই মনে রাখতে পারবো আশা করি বাল্য বিবাহের ফলে কি হয় খুব দ্রুত আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিয়ে হয় বিয়ে হওয়ার ফলে কি তাদের মধ্যে জনসংখ্যা উৎপাদনের একটা প্রবণতা তৈরি হয় এতে করে বয়সের আগে বিয়ের কারণে জনসংখ্যা দ্রুত নেই প্রত্যেকটা পরিবারের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এভাবে করে পাঁচটি কারণ তো আমরা নিশ্চয়ই সবাই লিখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস আমি আশা করি এরপরে আশা দেখি আমরা আমাদের এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা একটু মূল্যায়নে যাওয়ার চেষ্টা করি যে তোমরা আমার ক্লাসটা কিছু বুঝতে পারলা কিনা আমার আলোচনা থেকে তোমরা কিছু বুঝতে পারলা কিনা সেটার মূল্যায়নটা আমরা একটু করার চেষ্টা করি দেখি তো কি আছে মূল্যায়নে বহির্গমন বলতে কি বোঝায় শিক্ষার্থীরা সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পারছ বহির্গমন বলতে কি বোঝায় অর্থাৎ বাহিরে গমন বলতে কি বোঝায় ওই যে আমি আমার ক্লাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা চিত্র দিয়ে বুঝিয়েছিলাম বহির্গমন বলতে কি বোঝায় তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলো দুই নম্বরে কি মৃত্যু হার কম হওয়ার কারণ বর্ণনা করো মৃত্যু হার কম হওয়ার কারণগুলি নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণে বুঝে গেছো কি কি কারণ ছিল আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি আমাদের সচেতনতা আমাদের দেশের সরকারের গ্রহণীয় পদক্ষেপের কারণে আমাদের মৃত্যু হার অনেক কমে গিয়েছে এরপরে কি বসতি স্থানান্তরের ফলে কিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাও তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এলাকার মানুষ যখন অন্য এলাকায় গিয়ে স্থানান্তরিত হয় বসবাস করে তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় তাহলে আমাদের আজকের মূল্যায়নে আমরা কি কি পেলাম আমরা যদি বলি বহির্গমন বলতে কি বোঝায় মৃত্যু হার কম হওয়ার কারণ বর্ণনা করো বসতি স্থানান্তরের ফলে জনসংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পায় আশা করি তোমরা তিনটা উত্তরই বুঝতে পারতেস তিনটা উত্তর খুব ভালোভাবে পরীক্ষা আসলে লিখতে পারবে এখন আসো আমরা আমাদের একটি বাড়ির কাজ দিই তোমাদেরকে আমাদের এই বর্তমান পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হবে আমাদের বিদ্যালয়ের কার্যক্রম যখন স্বাভাবিকভাবে চলবে তখন তোমাদের এই বাড়ির কাজটি আমি মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে সুস্থভাবে তোমাদের সামনে যদি ফিরে আসতে পারি আমাদের বাড়ির কাজটি আজকে কি হবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কোন দিকটিকে তুমি অধিক দায়ী মনে করো চুক্তি দাও কি বুঝতে পারলা এই যে আমাদের দেশে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে 
কোন দিকটিকে তুমি অধিক দায়ী মনে করো যুক্তি দাও একটি কারণকে তুমি কারণ দায়ী মানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল যে কারণটা তোমার মতে তুমি আমার আজকের শ্রেণী কার্যক্রম থেকে এবং তোমার পাঠ্য বই আলোচনা করে পাঠ্য বই আলোচনা থেকে দুইটা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে তুমি একটি কারণ যে কারণটাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই কারণটি দায়ী মনে করে তুমি যুক্তি দিবে এবং যুক্তি দিয়ে এই যুক্তিটা আমার জন্য তুমি লিখে আনবে আমি স্কুলের কার্যক্রম শুরু হলে তখন তোমার এই যুক্তিটা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব শিক্ষার্থীরা আমাদের আজকের ক্লাসটা তোমাদেরকে কেমন লাগলো আমি তোমাদেরকে আবারও বলছি আজকের ক্লাসের পরে তোমরা বইটা খুলবে খুলে তোমাদের বইয়ের মধ্যে কি কি আলোচনা আছে আমার কথাগুলোর সাথে আমার এই ক্লাসটার সাথে মিলাবে মিলিয়ে তারপরে এটা পড়ার চেষ্টা করবে আমি অনুরোধ করে বলছি আজকেই পড়ার চেষ্টা করবে আজকেই পড়বে না হলে পরে ভুলে যাবে বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচয় বিষয়টাকে তুমি যদি সহজ মনে করো তুমি যদি এটাকে রেখে দাও পড়াশোনা কম করো তাহলে তোমাদের ক্ষতি হবে তোমরা জানো ভালো রেজাল্টের জন্য সবগুলি বিষয়ে গুরুত্বই অত্যাধিক কোনো বিষয়কেই তুমি ছাড় দিতে পারবে না তাই আমি তোমাদের প্রতি বিশেষভাবে বলছি খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করার চেষ্টা করবে আমার এক নাম্বার ক্লাসটা ও আজকে দুই নম্বর ক্লাসটা ধারাবাহিকভাবে আমি এই বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের অষ্টম অধ্যায়ের উপর আরেকটা ক্লাস নিব তাহলে আমাদের অধ্যায়টা শেষ হবে আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচায় আমি সামনের সপ্তাহে এই বিষয়ের উপর আরেকটা ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব আজকে ক্লাসে তোমাদেরকে এইখানেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে সমাপ্তি টানছি তোমাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাকে ক্লাসটা দেখার জন্য যদি তোমাদের কোনো মন্তব্য থাকে কমেন্টস এর মধ্যে লেখবা আমি পরবর্তী ক্লাসে এসে তোমাদের সেই মন্তব্যগুলো জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব সবাই ভালো থেকো সবার প্রতি শুভেচ্ছা রইল